സ്ത്രീ ശക്തിയുടെ ഗംഭീരമായ പ്രസംഗം നിങ്ങൾ കേട്ടു കഴിഞ്ഞു ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ടും ചുരുക്കം കൃതികൾ കൊണ്ടും ഏറ്റവും വിവാദ പുരുഷനായി തീർന്നിട്ടുള്ള ശ്രീ ശക്തി നമ്മുടെ ഈ ക്ഷണത്തി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നതിൽ നമുക്കെല്ലാം അങ്ങേയറ്റം നന്ദിയുണ്ട് വർഷങ്ങളായി ഡൽഹി ജീവിക്കുന്ന അദ്ദേഹം ഇന്നിതുവരെ കേരളത്തിൽ ഒരു പൊതു ഇറങ്ങിൽ പോലും പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല എന്നറിയുമ്പോഴാണ് ബാംഗ്ലൂർ നിവാസികളായ നമുക്ക് കഴിയുന്ന മഹാഭാഗിതപ്പറ്റി ഓർത്തു പോകുന്നു ഞങ്ങൾ വായനക്കാർക്കുള്ള ഒരേ ഒരു സംശയം എന്തുകൊണ്ട് ശ്രീ ശക്തി തന്റെ കൃതികളിൽ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളെ ഇടിച്ചു താഴ്ത്തി കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ശ്രീ ശക്തിയുടെ സ്ത്രീ വിദ്വേഷം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് വളരെ പ്രസിദ്ധവുമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുടെ വിശദീകരണങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി കേരളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന ചില പത്രപ്രവർത്തകർ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പരിപാടിയിൽ അടുത്ത ദിനം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീ ശക്തിയുടെ പത്രസമ്മേളനമാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രസംഗവും പാട്ടൊന്നും കേൾക്കാനല്ല ഞാൻ വന്നത് എനിക്ക് അയാളെ ഒന്ന് കാരണം ആരേ എന്തോ നിങ്ങളെല്ലാം സ്വീകരണം കൊടുത്തില്ല എന്തോ ശക്തിയോ പരമേശ്വരോ അയാളെ എന്താ കാര്യം അത് ഞാൻ നേരിട്ട് സംസാരിച്ചോളാം അതിപ്പോ പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാ അങ്ങനെ കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കേരളത്തിന് ഇതുവരെ വന്നത് ആ അതൊക്കെ ശരിയാ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ പല ഭാഗത്തു നിന്നും പല ആൾക്കാരും വരും ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അദ്ദേഹം ഒന്നും പറയാതെ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പോയാട്ടെ ഞാൻ കണ്ടോളാം ഈ പത്രക്കാരെ നേരിട്ട് കണ്ട് സംസാരിച്ച് വലിയ പരിചയമൊന്നും എനിക്കില്ല പിന്നെ ഇവിടുത്തെ സംഘാടകർ വളരെ നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിന് സമ്മതം കൊടുത്തത് ഇതിന് സമ്മതിച്ചു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഇതെന്തും ചോദിക്കാനുള്ള ലൈസൻസ് ആണെന്ന് ആരും കരുതണ്ട എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഉത്തരം പറയുന്ന രീതിക്ക് എന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെ മൂർച്ച കാണും അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണം ഇനി ചോദ്യങ്ങളാവാം എന്താ ആർക്കും ഒന്നും ചോദിക്കാനില്ലാന്നുണ്ടോ മിസ്റ്റർ ശക്തി നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കഥകളും ഒരുപോലെയാണെന്ന് രാക്ഷ്യമുണ്ടല്ലോ അതിനെപ്പറ്റി എന്താണ് അഭിപ്രായം എന്റെ എല്ലാ കൃതികളും ഒന്നായിരിക്കില്ല ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും ഒരേ ശൈലി ആയിരിക്കും അതിന് കാരണം ഞാൻ എഴുതുന്നത് എന്റെ പേന ഉപയോഗിച്ച് എന്റെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് എന്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളാണ് ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ റീഡർഷിപ്പ് നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ ഒരു എഴുത്തുകാരനല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ മറ്റെന്താകുമായിരുന്നു ഒരു എഴുത്തുകാരനായില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അതാകാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന് ദുഃഖിച്ച് എന്നിൽ എന്റെ ധാർമ്മിക രോഷം മൂത്തു മൂത്ത് ഒടുവിൽ എല്ലാ ആൾക്കാരെയും കുച്ചിക്കാനും തെറുപറയാനും വേണ്ടി ഞാനൊരു നല്ല നിരൂപകനാകുമായിരുന്നു മിസ്റ്റർ ശക്തി ഈ ലയമെന്ന് പറയുന്ന നോവലിലെ ശാരദ എന്ന കഥാപാത്രം ക്ഷമിക്കണം ലയമെന്നൊരു പുസ്തകം ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല What is the basic reason in you for being so much allergic to women? See, I have no allergy. I am only reasonable. Thangala petti verunna lekhanengil ilokke. Thangala nishidamai vivarishikkunna ayattu anallu kandu veraar. E vimarishinatta petti endengil mparayanu nu. Enne utthirikkunna enna phavatil. Patra dharamatthi enna maravidi chuan daavar naratthi enna vimarishinatthi enna kaaranam. Enne valarchayil ullu asuyayan. Illa kadagil ilum thrigala thaayitthi ilumnu ennu ullu dhuunda. ഒരു മാറ്റത്തിന് വേണ്ടി താങ്കളുടെ ആ സമീപന രീതി ഒന്ന് പുനരാലോചിച്ചുകൂടെ ആൾക്കാർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ട്രാക്കിലാണ് ഞാൻ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ മാറ്റേണ്ട ആവശ്യം എന്താ ഐ ഡോ വോണ്ട് ബിക്കം അൺപോപ്പുലർ താങ്കൾ വിവാഹിതനാണോ ഞാൻ ആ ചോദ്യം ഉത്തരം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയാതെ ആ ചോദിക്കാനുള്ള അവകാശം ഞാൻ കൊണ്ട് ഞാൻ വിവാഹിതനാണോ അല്ലയോ എന്ന് ചോദിക്കാനുള്ള അവകാശം നിങ്ങൾക്കില്ല ഞാൻ വിവാഹിതനായാലും അല്ലേലും എന്റെ സാഹിത്യ രചനയെ സംബന്ധിച്ച് അതിന് വലിയ പ്രസക്തി ഒന്നുമില്ല എന്റെ രചനകളെ കുറിച്ചുള്ള ബുദ്ധിപരമായ ഒരു ചോദ്യം ഇതുവരെ ആരും ചോദിച്ചില്ല ഇതൊരു മാതിരി കൊച്ചു വർത്തമാനത്തിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നമുക്ക് ഇതിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം ഈ തിരിച്ചുവരവ് എന്ന നോവലിലെ സുരേന്ദ്രൻ എന്ന കഥാപാത്രം ഏ പോയോ ക്ഷമിക്കണം സാർ ഒരാൾ സാറിനെ കണ്ടേ പോകുന്നു പറഞ്ഞ് കാത്തിരിക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ മേലായിരുന്നു അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല സാർ കാരണം അവർക്കറിയാം സാർ ഇവിടെ ഉള്ള കാര്യം ഒരു സ്ത്രീയ അവർക്ക് ഒരു പത്തൊമ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സ് വരും മലയാളിയാരം 
നമസ്കാരം സാർ ഞാൻ വന്നത് സാറിന് ഉപദ്രവമായോ അങ്ങനൊന്നുമില്ല ഇരിക്കാമല്ലോ സാറിന്റെ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് എഴുതാൻ പോകുന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് അപൂർവ സംഗമം എന്നല്ലേ ഞാൻ പത്രത്തിൽ വായിച്ചു അതെ സാറിന്റെ ഇവിടുത്തെ പ്രസംഗവും കേട്ടു സാറിനെ നേരിട്ട് കാണുക എന്നുള്ളത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു സംസാരം ഒരല്പം കാട് കയറുന്ന പോലെ തോന്നില്ലേ എന്താ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല സാർ എനിക്ക് ചോദിക്കുന്നത് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് എന്ന് സാറിനെ കണ്ടാലും ഇത് ചോദിക്കണമെന്ന് കരുതി ഞാൻ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ചോദ്യമാ കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ അല്പം മുമ്പ് കേട്ടതേ ഉള്ളൂ ഒരേ ഒരു ചോദ്യമേ ഉള്ളൂ സാർ എന്താ എന്താണ് സാർ എല്ലാ കഥകളിലും സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളെ ഏറ്റവും മോശമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നത് അവര് മോശമായതുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീകളിൽ നല്ലൊരു ഇല്ല സാർ ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ എന്റെ വീക്ഷണം മറ്റൊന്നാണെന്ന് കരുതിയാ പോരെ ഞാനൊരു സ്ത്രീയാണെന്ന് സാർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിച്ചൊരു ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും മോഹങ്ങളും തന്ന മനുഷ്യൻ എന്റെ എല്ലാം കണക്ക് പറഞ്ഞ് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചു ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു ഒടുവിൽ വിവാഹത്തിന്റെ പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ കുടുംബത്തിലെ ആൾക്കാരുടെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞ് സെന്റിമെന്റ്സിന്റെ കണക്ക് പറഞ്ഞ് ആ മനുഷ്യൻ വിദഗ്ധമായി ഒഴിഞ്ഞു മാറി അയാളിപ്പോ ബോംബെയിൽ ഭാര്യയും കുഞ്ഞുമായി സുഖമായി ജീവിക്കുന്നു ഇനി എനിക്ക് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഏറ്റവും അധികം ആരാധിക്കുന്ന എഴുത്തുകാരൻ സാറാണ് അങ്ങയുടെ പേനയിലൂടെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്കുണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ ഒരു കഥയായി പുറത്തു വരണം ആ കഥ എല്ലാവരും വായിക്കണം ആ മനുഷ്യനും എന്റെ വേദനയുടെ വീർപ്പുമുട്ടലും സാറിന്റെ ഭാഷയുടെ ശക്തിയും കൂടിയാകുമ്പോൾ അത് വായിക്കുമ്പോഴെങ്കിലും ആ മനുഷ്യന്റെ കണ്ണിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു തുള്ളി കണ്ണീര് വന്നാൽ ഞാൻ സംതൃപ്തിയായി എന്താ സാർ എഴുതില്ലേ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നിങ്ങളിപ്പോ പറഞ്ഞത് ഒരൊറ്റപ്പെട്ട സംഭവമാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ വീക്ഷണം മാറണമെന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ സാറിന്റെ വീക്ഷണം മാറില്ല ഇല്ല സാറപ്പോ വിവാഹം കഴിക്കില്ല വിവാഹമോ സാറിന്റെ വീക്ഷണം മാറാൻ പാടില്ലെന്നുണ്ടോ സാർ അതിലും ഭേദം ഈ കെട്ടിട വകുപ്പ് ഇടിഞ്ഞു വീഴില്ലേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതായിരിക്കും എനിക്ക് സന്തോഷമായി സാറിനെ പോലാണ് ഞാനും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒരു വിവാഹം കഴിക്കില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ചോളാണ് ഞാൻ എനിക്കൊരു കൂട്ടുണ്ടല്ലോ സാറ് എന്നെങ്കിലും അഭിപ്രായം മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ സാറിന്റെ തീരുമാനത്തിന് മാറ്റം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ സാറിന്റെ കഥ എഴുതണം അപ്പൾ നീ വിളിച്ചാൽ മതി ഞാൻ എല്ലാം പറയാം ഇതാണ് എന്റെ അഡ്രസ് സാർ എന്ന് പോകും ഞാൻ നാളെ പോകും ഇനി എന്നെങ്കിലും ഇവിടെ വരുമ്പം എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താങ്ക് യു ഇവിടെ ഏതോ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എന്താ പേര് ശക്തിയോ ആരോഗ്യോ ശക്തി ആ ശക്തി ശക്തി ഏത് താമസം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് എനിക്ക് ബാധമല്ല അല്ല സംഗതിയോടെ ജീവനോട് ഇരുപത് ഇരുപത് ശക്തി സാർ ആരാത് ഞാനാണ് സാർ ഒന്ന് കാണാൻ വന്നതാ നിങ്ങൾ ആരാണ് അത് പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ല സാർ നിങ്ങൾ താഴെ പോയിരിക്കണം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം താഴെ പോയിരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് സാർ മാത്രമല്ല എനിക്ക് കാണാൻ അല്പ തിരക്കുണ്ട് താഴെ പോയിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു 
एकड़ा आओ साहब इंडियन मणिल काल मुयर्ती रंगम ताजमहल कन्नु नीरिले मुने केरिगी काल मुयर्ती ताजमहल ओ हो जवनरिला ओ हो मनसा <laughs> 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 ड्रेट <laughs> अलिया पेटी कटो <laughs> 